ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஏ லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சப்போஸ் வி அண்ட் டபிள்யூனு ரெண்டு ஃபைனைட் டைமென்ஷனல் வெக்டார் ஸ்பேஸை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வி அப்படிங்கிற இந்த வெக்டார் ஸ்பேஸில் உள்ள ஒரு பேசிஸ் செட் வந்துட்டு வி ஒன் வி டூ எக்ஸட்ரா அப் டு விஎம் அண்ட் டபிள்யூங்கிற இந்த வெக்டார் ஸ்பேஸில் உள்ள ஒரு பேசிஸ் செட்டு வந்துட்டு டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ எக்ஸட்ரா அப் டு டபிள்யூஎன் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் வி டூ டபிள்யூக்கு டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு விங்கிறது டொமைன் டபிள்யூங்கிறது கோ டொமைன் அண்ட் இந்த விங்கிற வெக்டார் ஸ்பேஸில் உள்ள பேசிஸ் தான் வி ஒன் வி டூ எக்ஸட்ரா அப் டு விஎம் ஸோ இந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் வி அப்படிங்கிற வெக்டார் ஸ்பேஸ்க்குள்ளாடி இருக்கும் அதே போல் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ எக்ஸட்ரா டபிள்யூஎன் வந்துட்டு இந்த டபிள்யூங்கிற வெக்டார் ஸ்பேஸ்க்குள்ளாடி இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த வி அப்படிங்கிற இந்த வெக்டார் ஸ்பேஸில் உள்ள எந்த ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோட இமேஜ் வந்துட்டு இந்த டபிள்யூங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் V2 W டூ டபிள்யூ கியூ ஸோ இங்கே வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எக்ஸட்ரா அப்படி நிறைய எலிமெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த எலிமெண்ட்டோட இமேஜ் வந்துட்டு டபிள்யூ குள்ளாடி இருக்கும் வி ஒன்னோட இமேஜை அண்டர் தி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டீல நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா டி ஆஃப் வி ஒன் ஓகேவா ஸோ டி ஆஃப் வி ஒன் வந்துட்டு இந்த டபிள்யூங்கிற செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் சிமிலர்லி டி ஆஃப் வி டூ இதுவும் டபிள்யூ குள்ளாடி இருக்கும் தட் இஸ் வி ஒன் வி டூ எக்ஸட்ரா வி என் இது வந்துட்டு வி அப்படிங்கிற வெக்டார் ஸ்பேஸ்க்குள்ளாடி இருந்ததுன்னா இதோட இமேஜ் எப்படி எழுதி நோட் பண்ணுவோம்னா டி ஆஃப் வி ஒன் டி ஆஃப் வி டூ எக்ஸட்ரா இது எல்லாமே டபிள்யூ குள்ளாடி இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூவில் உள்ள ஒரு பேசிஸ் செட்டு தான் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ எக்ஸட்ரா டபிள்யூ என் ஸோ பேசிஸோட டெஃபினிஷன் படி இந்த டபிள்யூங்கிற வெக்டார் ஸ்பேஸில் உள்ள எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டையும் இந்த பேசிஸில் உள்ள எலிமெண்ட்டோட லீனியர் காம்பினேஷனில் நம்மளால் எழுத முடியும் இதுதான் பேசிஸ்க்குள்ள செகண்ட் கண்டிஷன் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு டி ஆஃப் வி ஒன் டி ஆஃப் வி டூ எக்ஸட்ரா டி ஆஃப் வி என் எல்லாமே டபிள்யூங்கிற இந்த வெக்டார் ஸ்பேஸ்க்குள்ளாடி இருக்கிறதுனால இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் இந்த பேசிஸோட லீனியர் காம்பினேஷன் வச்சு நம்ம எழுதிடலாம் தட் இஸ் டி ஆஃப் வி ஒன்னா எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒரு ஸ்கேலார் இன்டு இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் அனதர் ஸ்கேலார் இன்ட்டு டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஸ்கேலார் இன்ட்டு டபிள்யூ என் இந்த ஸ்கேலாருங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பர் அதை தான் நம்ம வசதிக்காக எப்படி எழுதுகிறோம்னா ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ எக்ஸட்ரா ஏ ஒன் என் அண்ட் அதே போல் இந்த டி ஆஃப் பி டூ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ டூ ஒன் இன்ட்டு இந்த டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ டூ இன்ட்டு டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஏ டூ என் இன்ட்டு டபிள்யூ என் சிமிலர்லி டி ஆஃப் வி த்ரீயும் இதே போல் லீனியர் காம்பினேஷனில் எழுதிடலாம் அண்ட் ஸோ ஆன் டு டி ஆஃப் வி என்ன நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ என் ஒன் டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஏ என் டூ டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஏ என் என் டபிள்யூ என் ஓகே இப்போ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனை நம்ம வந்துட்டு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இதெல்லாம் நம்ம ஒரு காலம் மேட்ரிக்ஸாக எழுதிக்கலாம் அண்ட் இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ எக்ஸட்ரா டபிள்யூ என் இதோட கோஎப்ஷன்ஸ் எல்லாம் தனியாக மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எப்படி எழுதிக்கலாம் அண்ட் இந்த டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ எக்ஸட்ரா டபிள்யூ என்னை காலம் மேட்ரிக்ஸாக எழுதிக்கலாம் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் உள்ள இந்த மேட்ரிக்ஸை வந்துட்டு நம்ம கோஎப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா அதை தான் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா தட் இஸ் இந்த கோஎப்ஷன் மேட்ரிக்ஸில் ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கும் சிமிலர்லி இங்கே செகண்ட் ரோவில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இங்கே செகண்ட் காலத்தில் இருக்கும் அண்ட் ஸோ ஆன் ஓகே ஸோ இந்த டைப்பில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்திங்களா அதில் உள்ள டொமைன் அண்ட் கோ டொமைன் இந்த ரெண்டுலேயும் உள்ள பேசிஸ் கொடுப்பாங்க ஓகேவா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இது வந்துட்டு டொமைனில் உள்ள பேசிஸ் இது வந்துட்டு கோ டொமைனில் உள்ள பேசிஸ் இந்த ரெண்டு பேசிஸும் கொடுத்துக்கிட்டு தான் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கேட்பாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வி த்ரீ ஆர் டூ வி டூ ஆர்க்கு
இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனை சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே டொமைன் வந்துட்டு வி த்ரீ ஆர் கோ டொமைன் வந்துட்டு வி டூ ஆர் வி த்ரீ ஆர்னால் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் த்ரீ டைமென்ஷனல் இந்த த்ரீ டைமென்ஷனில் உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் அப்படின்னா என்னவா இருக்கோம்னா ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஓகேவா அண்ட் வி டூ ஆர் இது வந்துட்டு டூ டைமென்ஷனல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் இங்கே உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் என்னென்னா ஒன் கமா ஜீரோவும் ஜீரோ கமா ஒன்னும் தான் பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு ஆர்டர்ட் பேர்ஸில் தான் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இதில் வந்துட்டு வி டூ ஆர் அப்படின்னாலும் ஆர் பவர் டூ அப்படின்னு கொடுத்தாலும் ஒரே மீனிங் தான் அதே போல் இங்கே வி த்ரீ ஆர்னு கொடுத்தாலும் ஆர் பவர் த்ரீனாலும் ஒரே மீனிங் தான் ஓகேவா சப்போஸ் ஆர் பவர் ஃபோர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் என்னவா இருக்கும்னா ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ தென் ஜீரோ 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 ஒன் ஓகேவா அண்ட் இந்த மேட்ரிஸ் ஆஃப் தி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டாக நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த டொமைனில் உள்ள இந்த பேசிஸில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸுக்கு இமேஜஸ்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அண்டர் தி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டீயில் இமேஜஸ்ஸை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா டி ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இதோட வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது டி ஆஃப் இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் ஜீரோ கமா ஒன் கமா ஜீரோ அடுத்தது இதோட இமேஜை கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் டி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஒன் ஓகேவா இந்த பேசிஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு எலிமெண்ட்டோட இமேஜ் வந்துட்டு இந்த கோ டொமைனில் தான் இருக்கும் இப்போ இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்ம்லே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு ஏக்கு பதிலாக ஒன்று இருக்குது பிக்க வேல்யூ ஜீரோ சீக்க வேல்யூவும் ஜீரோ ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணி இதோட இமேஜை கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே ஏ பி இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் தென் அடுத்த எலிமெண்ட் டூ சி மைனஸ் ஏ தட் இஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஏயோட வேல்யூ ஜீரோ பிக்க வேல்யூ ஒன் சீக்க வேல்யூ ஜீரோ அகெயின் இதே டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு வேல்யூ எழுதிக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி தட் இஸ் ஒன் கமா டூ சி மைனஸ் ஜீரோனா ஜீரோ தான் அடுத்தது இங்கே வந்துட்டு ஏக்க வேல்யூ ஜீரோ பிக்க வேல்யூ ஜீரோ சீக்க வேல்யூ ஒன் ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பி தட் இஸ் ஜீரோ கமா டூ சி மைனஸ் A, that is 2 into 1 minus 0, that is 2 உனி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த மூணு வேல்யூஸையும் இந்த கோடமீனில் பேசிஸில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸுக்கு லீனியர் காம்பினேஷன் வச்சு எழுதணும் தட் இஸ் இந்த ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இதை வந்துட்டு சம் நம்பர் இன்டு இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன் கமா ஜீரோ ப்ளஸ் அனதர் வேல்யூ இன்டு இந்த பேசிஸில் உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட் இதே போல் ரிமைனிங் உள்ள இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் மேட்ரிஸ் ஆஃப் த லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இங்கே வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸாக இருந்ததுனால இதை வந்துட்டு லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் இங்கே உள்ள எலிமெண்ட் வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் அதுக்கு என்ன செய்தால் போதும்னா ஜஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் அது தான் அவுட் சைடில் வரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எலிமெண்ட் அது தான் இங்கே அவுட் சைடில் வரும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட் சைடு நமக்கு அப்படியே கிடச்சிரும் தட் இஸ் இதை நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இங்கே அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய நம்பரை உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா போதும் இங்கே ஒன்று கொண்டு உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் சேம் நம்பர் தான் கிடைக்கும் பட் செகண்ட் டைமில் மைனஸ் ஒன்றை உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன்றுனு கிடைக்கும் இப்போ இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அதே போல் இந்த வேல்யூவையும் இந்த பேசிஸில் உள்ள இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு காம்பினேஷன் வச்சு எழுதணும் தட் இஸ் ஒரு நம்பர் இன்டு பேசிஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ப்ளஸ் அனதர் நம்பர் இன்டு பேசிஸில் உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட் அதே போல் இந்த ஜீரோ கமா டூ இதையும் சம் வேல்யூ இன்டு பேசிஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ப்ளஸ் அனதர் வேல்யூ இன்டு இந்த பேசிஸில் உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட் இப்போ அவுட் சைடில் உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இது ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸாக இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூவாக அவுட் சைடில் எழுதுனா போதும் ஓகேவா இங்கே ஜீரோ வரும் சிமிலர்லி இங்கே ஃபஸ்ட்டாக ஜீரோ தானே இருக்குது அதுதான் இங்கே அவுட் சைடில் இருக்கும் இந்த நம்பர் தான் இங்கே அவுட் சைடில் இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ
டொமைன் அண்ட் கோடமின் ரெண்டுலேயுமே ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் கொடுத்துட்டு மேட்ரிஸ் ஆஃப் தி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்படி எல்லாம் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணாமல் டைரக்டாக ஒன் லைன்லேயே எழுதிடலாம் சப்போஸ் டூ மார்க் கொஸ்டினில் இப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம்னா இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்களா இதை வச்சுட்டே நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இங்கே வந்துட்டு ஏபிசி அப்படின்னுட்டு மூணு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குதா ஸோ என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இதை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் ரோவில் உள்ள வேல்யூஸ் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் ஏ பி சிக்க கோஎப்ஷன்ட்டாக அப்படி ஃபஸ்ட் ரோவில் எழுதணும் இதில் ஏக்க கோஎப்ஷன்ட் ஒன் பிக்க கோஎப்ஷன்ட் ஒன் சிங்கிற டம் இங்கே இல்லை ஸோ அதோட கோஎப்ஷன் ஜீரோ இப்போ அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது டூ சி மைனஸ் ஏ இதில் ஏயோட கோஎப்ஷன் மைனஸ் ஒன் பி அப்படிங்கிற டம் இங்கே இல்லை அதனால் அதுக்கு கோஎப்ஷன் ஜீரோ போட்டுருங்க சியோட கோஎப்ஷன் டூ ஸோ இதுதான் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷன் சால்வ் பண்ணலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் டொமைனில் உள்ள பேசிஸ் செட் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க கோ டொமைன் வி டூ ஆரில் உள்ள பேசிஸ் செட் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் செய்ததே போல தான் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டொமைனில் உள்ள இந்த மூணு எலிமெண்ட்டோட இமேஜஸ்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் டி ஆஃப் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன்னாக ஃபஸ்ட்டாக கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது டி ஆஃப் இங்கே உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட் ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் இதை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது டி ஆஃப் இந்த மூணாவது எலிமெண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இதை கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் இந்த மூணு எலிமெண்ட்டும் டொமைனில் இருக்கும் பட் இதோட இமேஜஸ் தட் இஸ் டி ஆஃப் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் டி ஆஃப் ஒன் 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 அண்ட் டி ஆஃப் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இது எல்லாமே இந்த கோ டொமைனுக்குள்ளாடி வந்துடும் ஓகேவா இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ஏக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது பிக்கு பதிலாக ஜீரோ இருக்குது அண்ட் சிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஃபஸ்ட்டாக இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி தானே இருக்குது ஸோ ஏ அண்ட் பியை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் தென் டூ இன்டு சி மைனஸ் ஏ இங்கே சீக்க வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னா ஸோ டூ இன்டு சினா மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் தென் மைனஸ் ஆஃப் ஏக்க வேல்யூ இங்கே ஒன் ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா அடுத்தது டி ஆஃப் ஒன் 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 இங்கே வந்துட்டு ஏக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது பிக்கு பதிலாக ஒன் சிக்கு பதிலாகவும் ஒன் ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன வரம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஏ ப்ளஸ் பி தட் இஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அடுத்தது டூ இன்டு சி மைனஸ் ஏ இதில் சீக்க வேல்யூ ஒன்னா ஸோ டூ இன்டு ஒன்றுனா டூ தான் வரும் தென் மைனஸ் ஏக்க வேல்யூ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன்னுனா ஒன்று தான் ஓகே அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஏக்கு பதிலாக ஒன்று இருக்குது பிக்கு பதிலாக ஜீரோ இருக்குது சிக்கு பதிலாக ஜீரோ ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஏ ப்ளஸ் பி தட் இஸ் ஒன் கமா டூ இன்டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் இப்படி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த வேல்யூவை இந்த பேசிஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டோட லீனியர் காம்பினேஷன் வச்சு எழுதணும் தட் இஸ் சம் நம்பர் இன்ட்ரு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் தென் ப்ளஸ் அனதர் நம்பர் இன்ட்ரு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் வேல்யூ ஓகேவா அதே போல தான் இங்கேயும் இங்கேயும் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டோட லீனியர் காம்பினேஷன் வச்சு எழுதணும் ஓகேவா இப்போ இதில் வரக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அண்டு ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் நம்ம பார்த்தோம் இங்கே வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த அவுட் சைடில் வரக்கூடிய எலிமெண்ட்டை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஒன் கமா ஜீரோவாக இருக்கணும் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ கமா ஒன்னாக இருக்கணும் பட் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது இந்த வேல்யூவாக இருக்குது செகண்டாக இருக்கிறது இந்த வேல்யூவாக இருக்குது ஜஸ்ட் இண்டா சேஞ்ச் ஆகி இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துலேயும் இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு என்ன செய்தால் போதும்னா இந்த ஆர்டர்ட் பெயரில் ரெண்டாவது தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நம்பர் தான் இங்கே வரும் ஃபஸ்ட்டாக வரும் இந்த நம்பர் இங்கே அவுட் சைடில் வரும் ஓகேவா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் சைடு வேல்யூவும் ரைட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக தான் கிடைக்கும் இதில் இங்கே மைனஸ் த்ரீ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ கமா மைனஸ் த்ரீனு கிடைக்குமா தென் ப்ளஸ் இந்த ஒன்றை கொண்டு இப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் கமா ஜீரோனு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு இங்கே
அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவல் இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி ஏ அண்ட் பிக்க வேல்யூவை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஒன் காம மைனஸ் த்ரீனு இருக்குதா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஏ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா ஜீரோ கம்மா ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் இந்த பி அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா பி இன்ட்டு ஒன்றுனா பி காமா பி இன்ட்டு ஜீரோனா ஜீரோ தான் அண்ட் இதை ஆட் பண்ண என்ன செய்வோம் இங்குள்ள ஃபஸ்ட் அண்ட் இங்குள்ள ஃபஸ்ட் வேல்யூவை ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ பின்னு கிடைக்கும் செகண்ட் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஏனி கிடைக்கும் ஓகேவா இதில் இந்த லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னா கரஸ்பாண்டிங் கோஆர்டினேட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் இங்குள்ள ஃபஸ்ட் வேல்யூவும் இங்குள்ள ஃபஸ்ட் வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ பிக்க வேல்யூ ஒன் அண்ணி கிடைக்கும் அண்ட் அதே போல் இங்கே உள்ள செகண்ட் வேல்யூவும் இங்கே உள்ள செகண்ட் வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் ஏக்க வேல்யூ மைனஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிளேஸில் நமக்கு மைனஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் இந்த பிளேஸில் வேல்யூ ஒன் அண்ணி கிடைக்கும் இதே போல் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் இதுலேயே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அந்த வேல்யூவை ஏ அண்ட் பின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக செய்தோம் பார்த்தீங்களா அதே போல் தான் இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை ஈக்குவேட் பண்ணி ஏ பிக்க வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ டூ கம்மா ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ஏ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா ஜீரோ கம்மா ஏனி கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் இங்கே பி அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா பி கம்மா ஜீரோனு கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ரெண்டு டேமே ஆட் பண்ணோம்னா பி கம்மா ஏனி கிடைக்கும் இதில் லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ பியோட வேல்யூ டூனு கிடைக்கும் அண்ட் ஏக்க வேல்யூ ஒன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் ஏக்க வேல்யூ நமக்கு ஒன் அப்படின்னு இங்கே ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அந்த பி இருக்கிற பிளேஸில் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இதே போல் இந்த தேர்ட் இக்குவேஷன்லையும் இங்கே வந்துட்டு ஏ நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பி நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் அப்படியே சால்வ் பண்ணி ஏபிக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஒன் கம்மா மைனஸ் ஒன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ அண்ட் பி ஏ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு ஜீரோ கம்மா ஏ நீ மாறிடும் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு பி கம்மா ஜீரோ அப்படின்னு ரெடியூஸ் ஆகிரும் இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடை ஆட் பண்ணோம்னா பி கம்மா ஏனி கிடைக்கும் இந்த இக்குவேஷனில் ரெண்டு சைடில் உள்ள வேல்யூவும் ஈக்குவல் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் இங்குள்ள ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு இங்குள்ள ஃபஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் இங்குள்ள செகண்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் வேல்யூ ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஏக்க வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பிக்க வேல்யூ ஒன் ஓகேவா இப்போ நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் எழுதிடலாம் இங்கே ரெட் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இது அப்படியே எழுதணும்னா நமக்கு கோஎப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் பட் இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோல் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு காலமில் எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒன் அடுத்தது செகண்ட் ரோல் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் டூவை செகண்ட் காலத்தில் எழுதணும் தேர்ட் ரோல் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஒன் ஒன் இதை வந்துட்டு தேர்டு காலத்தில் எழுதணும் ஸோ இது தான் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஓகேவா இது வந்துட்டு செகண்ட் சப் டிவிஷனோட ஆன்சர்